আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক আমরা ঈদের আলোচনা করব ঈদ উল ফিতর ঈদ মোবারক ঈদ উন করিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ماہ রমজান দান করেছিলেন রহমত মাগফিরাত নাজাত সব কদর এবং ইতিকাব দান সদকা তারাবি ইফতার সাহরি কোরআন তেলাওয়াত কত ইবাদত আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম করোনা ভাইরাসের কারণে আর একটু সুযোগটা বেশি পেয়েছিলাম কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি সেটা জানি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যতটুকু করতে পেরেছি গরিবানা হালাতে আল্লাহ যেন দয়া করে কবুল করে না পাশাপাশি ঈদ উল ফিতর অর্থ কি কিভাবে আদায় করতে হয় কোথায় আদায় করতে হয় এটার সহি মাসালা আমাদের জানা দরকার অনেকেই আমরা এটায় ভুলভ্রান্তিও করি যেহেতু বছরে একবার ঘুরে আসে ঈদুল ফিতর একবার আসে ঈদুল আধা এ কারণে অনেকটা বেখেয়ালি হয়ে যায় আমরা এখন সহি কথাগুলো জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ জানাবেন আমাদের মাঝে মেহমান হিসেবে আছেন অধ্যাপক আনাম রশিদ আহমদ মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আছেন আমাদের মাঝে ডক্টর আবু ইউসুফ মোহাম্মদ নিসারউদ্দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ 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 দেখতে দেখতে রমজান কারিম বিদায় হয়ে চলল প্রিয় দর্শক সাহাবা ইকরাম মা বাবা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলে গেলে যেভাবে কাঁদতেন রমজান করিমের শেষ সময় সেভাবে কাঁদতেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসলাম নিজেও কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে যেতেন চোখের পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জাহান্নম থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে যদি আমরা আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ফেলাই সেটা আমরা এখনও যে সময়টুকুনো আছে চেষ্টা করব যেন আল্লাহর ভয়ে জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আমরা কাঁদি পাশাপাশি ঈদ উৎসব এটা যেন সকলের জন্য হয় কোনো মানুষ যেন কোনো বিপদে না পড়ে যায় লঞ্চ ডুবে যাবে ট্রলার ডুবে যাবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবে আল্লাহ তুমি এই সমস্ত বিপদ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও ঈদের পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশে এসে গেল আবার জলোচ্ছ্বাস এরকম কোনো ধরনের বিপদ আমাদেরকে বাকি সময়টুকুনে দিও না আল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা মেহমানদের সাথে পরিচিত হয়েছি এখন আসুন জানি ঈদ উল ফিতের অর্থ কি এবং এটা কোথায় আদায় করতে হবে এ দুটি বিষয় আপনি এবাদতের ভরা মৌসুম রমদান কোরআন নাজিলের মাস সিয়ামের মাস লাইলাতুল কদরের মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে সামনে ঈদ ঈদ উল ফতর ঈদ মানে আনন্দ উৎসব ফেতর মানে হচ্ছে সিয়াম ভাঙা ঈদ উল ফেতের অর্থ কি রমদান শেষ করার পর যে আনন্দ উৎসব আমরা উদযাপন করব এটা ঈদ উল ফেতের রাসুল সাল্লাম বলেছেন ফরহাতান ফরহাতুন এংদ ফেতরিহি ও ফরহাতুন এংদ লেকায় রব্বিহি রোজাদারের দুইটি খুশি একটা খুশি একদম নগদ ইফতারের সময় সেই ইফতার হচ্ছে প্রতিদিনের ইফতার সেই ইফতার হচ্ছে আপনার মাস শেষ করার পরে যেটা এই জন্য ফেতরিহি বলছে ইফতারিহি বলেন ইফতার বলে এটাই বলছে আসল তো কত আনন্দ আপনার যারা রোজা রাখেনি তাদের জন্য কি আনন্দ চমৎকার কথা আমরা বলবো ইনশাআল্লাহ একজন রোজাদার যখন ইফতার করে আমি রোজাদার ভাইদেরকে বলবো নিজেরা আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেন এর চেয়ে মজার খাবার পৃথিবীতে আর কিছু নেই সারাদিন আপনি খাওয়া দাওয়া করেন নাই যখন ইফতার সময় এই খাওয়াটা খুবই আপনার মজার খাবার এই জন্য বলছে যে আনন্দ প্রতিদিন এই নগদ আনন্দটা আমরা পাই আরেকটা হচ্ছে ঈদ উল ফেতরের আনন্দ হ্যাঁ আপনি যথার্থ বলেছেন না যে রোজা রাখে না সে ইফতারের কী মজাটা বুঝবে সে সারাদিন খেয়েছে মজা বুঝবে না আর ঈদের মধ্যে যে আনন্দ এটা অপরাধ বোধ তার মধ্যে থাকে
এই অপরাধ বোধের কারণে আনন্দ হয় না ईदर जमत आयोजन करें जिन इमाम मुसल्लिम ठेकब से তার মধ্যে এই অপরাধ বোধ থাকার কারণ সে আনন্দ পাবে না তো ঈদ উল ফেতর হচ্ছে রমাদান শেষ করার পর যে ঈদ এটা হচ্ছে ঈদ উল ফেতর এবং মুসলিম উম্মার দুইটি ঈদ এই একটি ঈদ আর একটা হচ্ছে আপনার জিল্লাজ মাসের যে ঈদ উল আদহা এই ঈদগুলো আমরা উদযাপন করব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না অনুযায়ী আল্লাহ আমাদের ঈদ করিম এই যে ঈদ উন করিম আমাদের কার জন্য হবে কিভাবে হবে এ বিষয়টি বারবার বলা হওয়ার পরেও আবার আমরা নতুন করে যেন বুঝি যে যিনি রোজা রেখেছেন যিনি আল্লাহ পাকের হুকুম মেনেছেন তার জন্যই ঈদ আর আল্লাহর হুকুম থেকে যে গাফেল ছিল আল্লাহ পাক তাকে হেদাত নসিব করুন হেদাত নসিব করুন আপনাকে বলা লাগবে না যে আসলে আপনার ভিতরে ঈদ আসে না আছে আপনি নিজেই বুঝতেছেন যে আমরা বলি না যিনি চোর তিনি কিন্তু সব সময় নিজেকে একটা অপরাধী অপরাধী মনে করেন তার বেশ বিষয় ভূষা যত সুন্দরই হোক না কেন পোশাক যত সুন্দরই হোক না কেন কথা তার যত সুন্দরই হোক না কেন বক্তৃতা যত সুন্দরই হোক না কেন চোরের ভিতরে একটা অপরাধী প্রবণতা থাকবেই এমনটি আমরা হতে চাই না যদি ভুল করে থাকি আজকেও তা অবা করি ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার হয়ে যাই মহতারাম ঈদ উল ফেতরের ফজিলত কি ঈদ উল ফতরের ফজিলত হচ্ছে রসুল্লাহামের সাহাদ করেছেন যে তোমরা এক রাস্তা দিয়ে যাবে আরেক রাস্তা দিয়ে তাকবির বলতে বলতে আসবে ফেরেস তারা এই তাকবির বলার যারা বলবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে শুক্রান আচ্ছা এখানে যে সাম্যের শিক্ষাটা আছে এটা কি সাম্যের শিক্ষাটি হচ্ছে রমজানুল মোবারকে আমরা রোজা পালন করেছি আমরা সেহরি খেয়েছি ইফতার করেছি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছি গুনা মাপের জন্য চেষ্টা করেছি আমরা এখানে এসে সকলে ঈদের জামাতে এই নামাজ আদায় করে তাকবির দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আমরা আমরা প্রতীক আল্লাহর সামনে হাজির করি এটাই প্রমাণ করতে চাই আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা বিদ্বেষ নাই আমাদের মধ্যে কোনো রকম বড় ছোটের কোনো প্রশ্ন নাই এই জন্যই আল্লাহ সকলের ব্যাপারেই এটাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন প্রিয়দর্শক রমাদান করিম এটা যেমন একটা ঐক্যের চমৎকার শিক্ষা হজ যেমন ঐক্যের চমৎকার শিক্ষা ঈদের জামাতটাও কিন্তু ঐক্যের চমৎকার শিক্ষা এখানে কোনো প্রেসিডেন্ট কোনো দিন বলেননি যে কেন আমার ডানে অথবা বামে একজন গরিব লোক দাঁড়ালো না এখানে সব সমান হয়ে যায় এই যে সাম্য এটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে সব জায়গায় এখানে আমরা একাকার হয়েছি ঠিক তদ্রূপভাবে অন্য জায়গায় যে আমি একটা বড় পজিশনে থাকব আর একজন ছোট পজিশনে থাকবে আর ওকে আমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাষায় গরিব হিসাবে ও ড্রাইভার ও কাজের লোক এমনটি চিন্তা করা এটা ঈদ শিক্ষা দিল না এমনটি করা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই শিক্ষা লালন করার তৌফিক এনায়ত করুন যে মহতারাম আচ্ছা ঈদের জামাত কিভাবে আদায় করা শরীরে সম্মত কোথায় আদায় করতে হবে যে আপনাকে ধন্যবাদ আমি পিছনে যে কথা বলেছিলাম যে দুইটি আনন্দের মুহূর্ত আমি সময় কোনো একটি বলতে পারিনি আর একটি হচ্ছে এই যে ইফতার প্রতিদিনের আর একটা হচ্ছে ঈদ আর একটা হচ্ছে এন্দালেকায় রব্বি তার রবের সাথে যে সাক্ষাৎ করবে এটা জন্য আমরা আশা করব আরেকটা বিষয় আপনার যেন রোজা যারা রাখে না তাদের ঈদদের কি হবে আমাদের দেশে যে খুদবাটা দেওয়া হয় আমি জানি না এটা হাদিস কি না কিন্তু খুদবাতে সব খুদবাতে কথাটা আছে ঈদ উন লিল আবরার ও ঈদ উন লিল ফুজ্জার আজকের ঈদ এই আনন্দ হচ্ছে নেককারদের যারা রোজা রেখেছে আর যারা রোজা রাখে নাই আল্লাহর আপনার সাথে নাফরমানি করেছে তাদের জন্য ঈদ না এবার আসেন ঈদ উল ফেতরের কয়েকটি বিশ্ব আমাদের জানাই দরকার যেটা ডক্টর নেসার সাহেব বলেছেন এক পদ দিয়ে যাওয়া আরেক পদ দিয়ে আসা বেশি বেশি তাকবির বলা সুগন্ধে ব্যবহার করা গোসল করা ইত্যাদি আরেকটি মৌলিক বিষয় সেটা হচ্ছে ঈদের খোদবাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই খোদবাটা হচ্ছে সময় উপযোগী যত বিষয় 
সেগুলি নিয়ে আসবে সেখানে মহিলাদেরকে আমাদের দেশে মহিলাদেরকে এই ঈদগাতে আসতে দেওয়া হয় না নিরুৎসাহিত করা হয় অথচ রাসুল সাল্লা রসাল্লাম মহিলাদেরকে ঈদগাহে আসার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন যারা পাক পবিত্র আছে তারা তো ঈদগাতে আসবে নামাজে সামিল হবে আর যাদের পাক পবিত্র নন নামাজ পড়া আর সুযোগ যাদের নাই তারাও ঈদগাতে আসবে তারা আলোচনা শুনবে খুদবা শুনবে এই শূন্যটা করলে এই এই শূন্যটা আমাদের চালু করা দরকার জারি থাকা দরকার ঈদের জামাত ঈদের জামাত হচ্ছে আপনার ঈদগাই হবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার জীবদ্দশায় সকল ঈদের জামাত মাঠে করেছেন একবার বা দুই একবার বা দুই একবার সংখ্যাটা ঠিক আমার মনে নেই যে বৃষ্টির কারণে মসজিদে করেছেন আমি সদাকতল ফেতের আলোচনায় কখনো বলেছিলাম যে খাদ্যটা এখন মুখ্য না এখন দামটাই মুখ্য হয়ে গেছে এখনো ঈদের জমাত ঈদের জমাত আপনার আমরা মসজিদ কেন্দ্রিক হয়ে গেছি ঈদের জমাত হবে মাঠে এটাই শূন্য হ্যাঁ কোনো কারণে যদি মাঠে পড়তে না পারে মসজিদে পড়ব এখন সিনারি উল্টা মসজিদে পড়ব মসজিদে না হইলে মাঠে পড়ব এখন করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের অনেকেই বলা শুরু করেছেন ঘরেও ঈদের জামাত করা যায় কি না এবং বলা শুরু হয়েছে ঘরে ঈদের জামাত করা যায় না রাসুল সাল্লা সাল্লামের জীবদ্দশা এমন ঘটনা ঘটে নি তিনি মাঠে নামাজ পড়েছেন বৃষ্টির কারণে মসজিদে পড়েছেন এখন বুখারির আনাস্তাদি আল্লাহ তালহুর একটা আমলকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে যে ঘরে আপনার ঈদের জামাত করা যাবে অথচ ওই হাদিসের সাথে ঘরে ঈদের জামাতের কোনো প্রসঙ্গ নাই আনাস্তাদি আল্লাহ তালহ বস্ত্রা থেকে আপনার দশ কিলো বা বারো কিলোমিটার দূরে ছিলেন সেখানে তিনি বস্ত্রা যান নাই তিনি তার আপনার গোলামকে বললেন যে অ্যারেঞ্জ করো আমরা এখানেই ঈদের জমাত পড়ব সেখানে তার কৃষি খামার পশু খামার ছিল তো এটা তো এখনও করা যায় আমরা মসজিদের আপনার ঈদের মূল জমাতে না গিয়ে আমাদের খামার বাড়ি কৃষি খামারে আমরা যারা আসে তাদের মাঠের মতো মাঠের মতোই অতএব ঘরে ঈদের জমাত রাসুল সাল্লাম পড়েন নাই সাহাবাই কারাম পড়েন নাই এটা কোনো সুযোগ নাই আর ঘরে আমরা ঈদের জামাতটা কেন করবো ঈদের ফরজ এটা তো ফরজ না ঈদের নামাজ না পড়লে কেমন গুণা হতে পারে আচ্ছা ঈদের জমাতে যদি আপনার কেউ যদি ইচ্ছা করে না যান তারা হান্নাবি মাজা অনুযায়ী অজীব লঙ্ঘন হলো অন্য মাজা অনুযায়ী শূন্যতে মোয়াক্কাদা লঙ্ঘন হলো তবে একটি কথা আছে ইমামরা আমাদের স্কলারগণ বলেছেন অতীতের যদি কেউ ঈদের নামাজ পড়তে না পারে কোনো কারণে সে কি করবে সেখানে আপনার আই মেকারাম দুটি মত দিয়েছেন যে সে আপনার একা একা দুই ডাকাত নামাজ পড়ে নেবে যে ঈদের জামাতটা পেল না আর অধিকাংশ ওলাম কারাম ইমামগণ বলেছেন ইমাম সৌরি ইসাক এবনে রাহুয়াই ইমাম আহমদ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কেউ যদি কোনো কারণে ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে না পারে সে ব্যক্তিগতভাবে চার রাখাত নামাজ পড়ে নেবে আল্লাহ সুবহান তালা এই বিষয়গুলি ভালোভাবে অনুবাদন করার আমার আরও একটু জানব আচ্ছা এই যে তাকবিরের ব্যাপারটা আসলে ছয় তাকবির বা আট তাকবির বা বারো তাকবির এই ব্যাপারটা আপনি যে চমৎকার কথা বলেছেন আমাদের যারা সরাসরি হাদিস অনুসরণ করেন বলে দাবি করেন আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই তারা বারো তাকবিরে সলাত আদায় করেন আমরা এটাকে সমর্থন করি কিন্তু তারা যে তুড়ি মেরে ছয় তাকবিরকে মানে উড়িয়ে দেন না এটা সমর্থনযোগ্য না ইমাম ইবনু হাজাম রাহিম উল্লাহ তার মহাল্লাতে চমৎকার বলেছেন যে দুইটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ছয় তাকবিরের দুইটি তাকবির উল্লেখ দুইটির বর্ণনা উল্লেখ করে বললেন যে এই দুটি বর্ণনা আপনার ফি গায়াতে শেখা শেখাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে কিভাবে আপনি ছোট করে দেখবেন তিনি একজন মহাদ্দেশ হাদিস বিশ্লেষণকারী তিনি বলেছেন এই দুইটি রেওয়ায়াত বর্ণনা বিশুদ্ধতা ফি শব্দটা এইভাবে ফি গায় হা তায়ন আর হা তাইন আর রেওয়া তাইন ফি গায়াতে শেখা চূড়ান্ত আর বারো তাকবিরের ব্যাপারে বলছেন যে এই সনদটি হচ্ছে আজহার মিনার শামস সূর্যের চেয়েও আপনার খোলামেলা আপনি কোনটাকে বাদ দেবেন 
আলোকিতাকবীরেন যে কোনো বিষয়ে কম কথা বলতেন যাওয়া আমি অল কালেম এই জন্য রাসুলকে বলেন আর যেটা বলতেন খুবই অর্থবহ অতএব আমরা অতিরিক্ত কথা না বলি এবং যাতে ফেতনা সৃষ্টি হবে ঝগড়া সৃষ্টি হবে এমন জায়গায় আমরা না যাই আল্লাহ আমাদেরকে তাওফে কেনা আচ্ছা মহাদাম ঈদের জামাতে আর কি কি কার্যক্রমগুলো করলে পরে যে আমলগুলো করলে পরে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন উদারতা মহব্বত প্রেম প্রীতি বাড়বে যেটা মুসলিম উম্মার জন্য খুবই দরকার আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আবারও ধন্যবাদ ঈদ উল ফেতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈদ আমরা জানি ঈদ উল ফেতেরের মধ্যে যে আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম করেছেন সেটি করেছেন উম্মতের জন্য প্রথমত তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঈদের মাঠে এসে তাদের মধ্যে যত জরা জীর্ণতা যত হিংসা বিদ্বেষ সব ভুলে গিয়ে ঈদের মাঠের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে তাক বের বলে তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে আল্লাহ যেন তাদেরকে মাফ করে দেয় এবং শপথ গ্রহণ করে এটা একটা শপথের বিষয় এক পদ দিয়ে যেতেন অন্য পদ দিয়ে ফিরতেন রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এক পদ দিয়ে যেতেন আর এক পদ দিয়ে ফিরতেন এর মধ্যে গুরুত্ব রয়েছে মর্ম রয়েছে মর্ম হচ্ছে যে পথ যত লম্বা হবে তত বেশি মানুষের সঙ্গে দেখা হবে তত ভাবে আদান প্রদান তাদের সাথে করতে হবে এবং রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এই সময় একটি আমল করতেন সেটা হলো তাকবির আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দেখতে পেলেন একটি এতিম কাঁদছে আর রাসুলাম জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে বলে যে আমার তো বাবা নেই অন্যদের বাবা আছে তাদেরকে জামা কাপড় কিনে দিয়েছে সেমাই কিনে দিয়েছে আমার তো নেই তখন রাসুসরা ইসলাম তার মাথায় হাত ভুলিয়ে বললেন যে আমি তোমার বাবা এই কথাটা কতটুকু সহি সহি দ্বারা না এটি সহি সনদ দ্বারা স্বীকৃত নয় আমরা এদিকে যাব না আলোচনা করব না তবে একটি কথা আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে ঈদ এসেছে উৎসবকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ধনী গরিব এতিম মেসকিন সকলের মধ্যে ঈদের আনন্দকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহর আল্লাহ রবুল সেখানে এতিমরা বসে বসে গলের মধ্যে কাঁদবে নিবৃতে আর আর যাদেরকে আল্লাহ ধনবান করেছেন তারা উৎসব উপভোগ করবে এটি কোনো দিন মুসলমানদের জন্য হতে পারে না আমরা ঈদ সকলের জন্যই কামনা করি আমরা ঈদকে সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তৌফিক দান করবে যে মত রাম আপনি সংক্ষেপে একটা দুইটা কথা বলবেন যে ধন্যবাদ আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি যে কথাটি বলতে চাই ঈদের আলোচনার শেষ দিকে এসে আমাদের দেশে একটা প্রথা যে ঈদের দিন কবর জিয়ারত করে কোরবানির ঈদ হোক আর রোজার ঈদ হোক আমি আমাদের দর্শক ভাইদের সামনে এই কথাটি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে আবাদত হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন যেভাবে করেছেন যেভাবে করতে বলেছেন হাঁ কবর জিয়ারত শুন না জুর আল কবুরা ফাইন না তুদাক রকম আর মাউত কবর জিয়ারত করো কবর যারা তোমাদের মৃত্যুকে স্মরণ করে দেয় কিন্তু আপনার বিশেষ কোনো রাতে বিশেষ কোনো দিনে জুমা বা ঈদ কবর জিয়ারত করা এটা যদি আপনি ভালো কাজ মনে করে করেন করা যাবে না করা যাবে না ঈদের দিন কবর জিয়ারত করা জুমার দিন কবর জিয়ারত এগুলো কোনো ভিত্তি নাই না সহি হাদিস না কোনো দুর্বল হাদিস আমরা এইসব কাজ থেকে বিরত থাকবো প্রিয় দর্শক ঈদ সকলের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের সকলের জন্য ঈদের আনন্দ 
প্রত্যেকেই পালন করতে পারি লালন করতে পারি ধারণ করতে পারি পরস্পরের খোঁজ খবর নিতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক এনায়াত করুন ঈদ মুবারক ঈদ উন করিম মাশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন ওয়া মা তৌফিকুনা ইল্লা বিল্লাহ ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ